what is in my british kitchen if you are vegetarian of course there are lots of options available so hence the sake ithe disu shakto tachana ne multi grain multi seeded ase bares prakar milta नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके आपल्या युट्यूब चॅनेलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनेलवरती युके बद्दल मराठी मधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवले हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्ही कडे मिळेल तर मंडळी जस्ट आता ऑफिस मधून आलेले आणि मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की आपण युके मधली ब्रिटिश किचन ही ऑटोमेटेड कशी असतात यावरती आपण एक सविस्तर व्हिडिओ बनवला होता त्याची लिंक तुम्हाला आय बटन मध्ये मिळेल पण टिपिकल ब्रिटिश खाद्य संस्कृती जी डे टू डेची आहे ती कशी असते किंवा व्हॉट्स इन माय ब्रिटिश किचन या विषयावरती आजचा व्हिडिओ आहे आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की यु कॅन सी मी आता जस्ट ऑफिस मधनं आलेले बाहेरची कामं करून आलेले आहे इकडचं प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हा इंडिपेंडेंट असतो असं म्हणायला हरकत नाही म्हणजे हा अलिखित नियम आहे की कुठले आर्थिक व्यवहार असतील कुठल्या कार डिलिंग असतील सर्व्हिसिंग असेल वॉट एव्हर इट इज बायका शुड बी इंडिपेंडेंट टू मॅनेज बाय देम सेल्स आणि पुरुषांच्या बाबतीत घरातलं जे काही असतं म्हणजे आपलं जेवण बनवायचं आणि खायचं किंवा मुलांचं बघायचं इट इज एक्सपेक्टेड की हा माणूस इंडिपेंडेंटली मॅनेज करू शकतो सो अ मॅन अँड वुमन आर कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट अँड दे फॉलो देअर हॉबीज एज वेल तर हे सगळं करताना आपण या देशात आल्यानंतर जेव्हा आपल्या आपण इथल्या वर्क कल्चरमध्ये अडॅप्ट होतो इथल्या लाईफस्टाईलमध्ये अडॅप्ट होतो इथल्या विचारांमध्ये आपण जेव्हा समरस होतो तेव्हा इकडचं फूड कल्चर इज अ मेजर फॅक्टर बट इट इज जस्ट वन ऑफ द फॅक्टर्स ऑफ अडॅप्टिंग आणि तो का केला पाहिजे हे तुम्हाला मी किचन मध्ये गेल्यानंतर दाखवेन चला तर जाऊया माझ्या किचन मध्ये तर आता आपण माझ्या किचन मध्ये आलेलो आहोत आणि तुम्ही युके मधील किचन मधलं किंवा ब्रिटिश किचन मधलं ऑटोमेशन हा व्हिडिओ पाहिला असेल बट व्हॉट इज इन माय टिपिकल ब्रिटिश किचन यावरती आजचा व्हिडिओ आहे आणि म्हणूनच मी तुम्हाला इथे काही वस्तू दाखवणार आहे अर्थात जी लोक फ्रेश फूड फ्रीक्स आहेत की म्हणजे मला तर फ्रेशच लागतं आणि आय एम नॉट फॅन ऑफ थिन फूड ऑर फ्रोझन फूड देन यू शुड गो फॉर असं कट सॅलड मिळतात आता अर्थात हे आम्ही वापरलेलं आहे पण हे पूर्ण पॅक भरलेलं तुम्हाला लेट्यूस मिळू शकतं कट लेट्यूस आणि ते असं बरोबर असं उभं चिरून वगैरे दिलेलं आहे देन यू गेट स्पिनेच लाईक दिस चिरून कापून स्वच्छ केलेला धुतलेला तुम्हाला धुवायची पण गरज नसते सो दॅट इज अनदर थिंग दॅट यू कॅन बाय फ्रॉम सुपर मार्केट थर्ड थिंग इज तुम्ही इथे बघू शकता बीन स्प्राउट्स म्हणजे हे स्प्राउट्सच आहेत म्हणजे मटकीचे किंवा मुगाचे जे मोड येतात ते फक्त स्प्राउट्स तुम्हाला इथे असे दिसू शकतात सो दे आर देअर तुम्ही स्ट्रेट अवे ते स्टर फ्राय करून खाऊ शकता तुमचं प्रोटीन कंटेंटची काळजी घेतली जाते सो कट फ्रेश व्हेजिटेबल्स इज फर्स्ट थिंग दॅट आय वुड लाईक टू टेल यू सेकंड थिंग दॅट आय वुड लाईक टू टेल यू की युकेमध्ये फ्रोझन फूड हे भयंकर प्रमाणात वापरलं जातं आणि याचं कारण असं आहे की छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी तुम्ही जायची गरज नाहीये सुपर मार्केटमध्ये आणि फ्रोझन फूड हॅज प्रिझर्व मोर न्यूट्रिशन दॅन द फ्रेश फूड असा रिसर्च सांगतो आणि हे ऐकल्यानंतर आधी वाटतं अरे हे कसं शक्य आहे पण यु नो व्हॉट जेव्हा फूड इज ॲट इट्स बेस्ट वर्जन इट गेट्स फ्रोझन ते ट्रॅव्हल करून आलंय आणि लॉजिस्टिक्समध्ये त्याची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू गेली आहे असं नसतं सो फ्रोझन फूड इज अनदर थिंग दॅट यू कॅन ट्राय इफ यू आर व्हेजिटेरियन ऑफकोर्स देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल आय एम नॉट अ कम्प्लिटली नॉन व्हेजिटेरियन पर्सन आय एम बेसिकली मोर ऑफ अ व्हेजिटेरियन सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इट्स फिश अ लॉट म्हणजे सी फूड फॅड फॅन आहे आणि चिकन खाते मी तर मला भरपूर ऑप्शन मिळतात या देशामध्ये त्यामुळे असा विचार नका करू की अच्छा मी नॉन व्हेजिटेरियन असेन तरच माझं युके मध्ये सर्वायवल पॉसिबल आहे का सो so, नो no. तुम्हाला व्हेजिटेरियन व्हीगन भरपूर ऑप्शन इथे मिळतात व्हेजिटेरियन पॅटीज मिळतात व्हेजिटेरियन किंवा व्हीगन सॉसेजेस देखील मिळतात अर्थात जर तुम्ही बंगाली किंवा कोकणातले असाल आणि तुम्हाला जर मासे भयंकर आवडत असतील तर इथे भरपूर ऑप्शन आहेत यू कॅन सी दिस इज 
फिश फिंगरच बिग पॅक ज्याच्यामध्ये जवळजवळ तीस फिश फिंगर्स आहेत एकदा आपण मध्ये टाकल्या तीन चार फिश फिंगर्स तयार झाल्या त्याच्यासोबत तुम्ही सॅलड खाल्लं ब्रेड अँड बटर खाल्लं तुमचं काम होऊन जातं अनदर थिंग इज दॅट आय वुड लाईक टू शो की तुम्हाला चिकनचे असे ब्रेस्ट मिळतात म्हणजे प्रॉपर तर तुम्हाला ते सुद्धा खाता येतं फ्रोझन फूड मधलं um, हे जरा हायली प्रोसेस्ड वाटलं कोणाला की अरे मला आय एम नॉट फॅन ऑफ प्रोसेस्ड फूड यू कॅन ऑलवेज गो फॉर फ्रेश क्लीन नाईस फ्रोझन फिश दॅट इज अनदर थिंग देन यू हॅव स्क्विड्स इज वेल सो दीज स्क्विड्स यू कॅन हॅव इन्स्टर फ्राय यू कॅन यु नो म्हणजे मी तरी स्टर फ्राय करूनच खाल्लंय मला माहिती नाही बाकी कसं खाल्लं जातं बरंच त्याच्या रेसिपीज तुम्हाला सापडतील पण यु नो प्रोटीन रिच फूड आहे आणि ते तुम्हाला फ्रोझन फूड मध्ये बऱ्याचदा अवेलेबल असतं सो दॅट इज अनदर थिंग तुम्हाला सोललेले वाटाणे हे भारतातही मिळतात मॅप्रोचे वगैरे मी पाहिलेले आहेत म्हणून किंवा कॉर्न किंवा बऱ्याच गोष्टी इथे फ्रोझन मध्ये तुम्हाला मिळतात म्हणजे कॅप्सिकम चिरलेला आणि फ्रोझन लसूण सोललेला आणि फ्रोझन आलं ठेचून फ्रोझन कि अशा किंवा पालकाच्या अशा वड्या मिळतात तर त्या पालक पण फ्रोझन मिळतो मेथी मिळते फ्रोझन अशा बऱ्याच प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला फ्रोझन सेक्शनमध्ये इथे अवेलेबल आहेत पुढची जी गोष्ट आहे जी युकेमधल्या किचन्समधली टिपिकल गोष्ट आहे ती म्हणजे टिन्स आणि टिन्ससाठी बरीच लोक असं म्हणतात की ओ आय एम नॉट फॅन ऑफ टिन्स बिकॉज यु नो देर आर लॉट्स ऑफ प्रिझर्वेटिव्ह इन एट आणि मग मला ते आवडत नाही ऑफकोर्स आय कम्प्लिटली अग्री विथ यू बट यु नो वॉट वेन यू वॉश देम ऑफ म्हणजे छोले असतील तर ते तुम्ही धुवून घेते तर त्यातला सोडियम निघून जातो तर तुम्ही तसा छोले वापरू शकता राजमा वापरू शकता आय विल शो यू सो इथे छोले तुम्हाला दिसू शकतात फटाफट टीन्स ओपन केले अँड देन युअर लाईफ इज सॉर्टेड यू कॅन हॅव इट इन सॅलड ऑर यू कॅन मेक करी सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल दुसरं म्हणजे ब्लॅक बीन्स तुम्हाला इथे दिसू शकतात अतिशय हेल्दी गोष्ट आहे ही ह्याला भारतात काय म्हणतात मला मला ह्याचं नाव नाही माहिती पण हे तुम्ही खूप हेल्दी गोष्ट आहे मी मला असं वाटतं ह्याला काळी उसळ जी असते तसं वगैरे काहीतरी वाटतंय मला पण खूप छान पोट भरतं दॅट इज अनदर तसंच राजम्याचा टीन देखील असतो अगेन जर तुम्हाला रेडी फूड हवा असेल समटाइम्स यू आर टायर्ड आफ्टर वर्क अँड यू डोंट वॉन्ट टू ऑर्डर अँड वेट फॉर द फूड अरे कधी येणार आहे ते डिलिव्हर होणार आहे टील देन या देशामध्ये असे देखील ऑप्शन आहेत जसं की तुम्हाला टेन सूप दिसू शकतं त्यात पण व्हरायटी असतात पोटॅटो आणि लीकचं सूप आहे म्हणजे कांदा बटाट्याचं सूप केल्यासारखं आहे कोरियांडर आणि कॅरेटचं सूप आहे अशी बरीच असे बरेच सूपचे टिन्स माझ्याकडे आहेत इन केस ऑफ इमर्जन्सी वेन यू आर टायर्ड यू कॅन जस्ट ओपन द टिन अँड हॅव युअर फूड अर्थात दॅट इज अनदर थिंग काही लोकांना टिन्स आवडत नाहीत पण आय वुड हायली रेकमेंड हॅव्हिंग फिश के टिन्स पण आता अर्थात त्याच्यात प्रत्येकाचं म्हणणं वेगळं असू शकतं सार्डिन्स माझ्याकडे सार्डिन्स इन टोमॅटो सॉस तर तुमचा दिवसाचा जो प्रोटीन कंटेंट असतो जो गरजेचा असतो तो तो एका टीनमध्ये फुलफिल होऊन जातो दॅट इज अनदर थिंग टीन्स जी युकेमध्ये अगदी टिपिकल गोष्ट आहे असं क्रॅब मीट देखील इथे मिळतं म्हणजे ज्याला खेकडे आवडतात खेकडे आणायचे आणि मग ते खायचे वॉट एव्हर व्हरिट इज आणि मग ते फोडायचे आणि मग ते खायचं एवढं सगळं करण्यापेक्षा यू हॅव दिस टीन्स सो यू कॅन यु नो कुक लाईक दॅट सो देर आर दीज ऑप्शन जे मला स्वतःला खूप उपयोगी पडले ब्रेड्स ब्रेड्स युकेमध्ये खूप खाल्ले जातात यावरती खूप आर्ग्युमेंट्स खूप चर्चा आणि खूप काही मी ऐकलेलं आहे की यु नो पण ब्रेडमध्ये ईस्ट असतं आणि ब्रेड असा खाल्ला नाही पाहिजे वगैरे वगैरे बट लेट मी टेल यू वन थिंग की ब्रेड मध्ये मल्टीग्रेन मल्टी सीडेड असे बरेच प्रकार मिळतात म्हणजे तुम्ही मल्टीग्रेन मध्ये सुद्धा होल फ्लार असलेले ब्रेड घेऊ शकता म्हणजे राईच ओट्स त्याच्यानंतर बार्लीच अशा वेगवेगळ्या प्रकारची पिठ मिक्स करून ब्रेड बनवलेले असतात आणि त्यात सीड्स पण असतात म्हणजे चिया सीड्स ब्लॅक सीड्स सेसमे सीड्स म्हणजे आपले तीळ आपण जे थालीपीठावरती लावतो तर तसे तीळ लावून तुम्हाला ब्रेड मिळतात देन यू हॅव टॉटिया रोल्स त्यामध्ये मका खाल्ला जातो 
अर्थात आपल्या आयांच्या काळात वेगळी जनरेशन होती इवन दो दे वेर वर्किंग दे युज टू कुक लाईक थालीपीठ आणि पुरणाच्या पोळ्या आणि वॉट एव्हर आपल्या पिढीमध्ये इतकं म्हणजे स्पेशली आय टी जॉब जर तुम्ही तुमचे असतील तर यु कॅन मेक दॅट मच यु नो व्हरायटी अँड ऑल आय थिंक आय वुड गो विथ ब्रेड त्याच्यानंतर तुम्हाला हे तर म्हणजे माहितीच असतील हे असे टिपिकल बन्स जे मिळतात बर्गरसाठीचे तर बर्गर बन्स सुद्धा इथे मिळतात पिटा ब्रेड म्हणून एक ब्रेड मिळतो त्याच्यानंतर तर टॉटियाचे असे रॅप्स देखील मिळतात म्हणजे तुमच्याकडे अगेन आय एम टेलिंग की जी लोक व्हेजिटेरियन आहे त्यांनी प्लीज असं घाबरू नका की अरे सगळ्यात तर चिकन दिसतंय सगळ्यात तर म्हणजे हाव आय सपोज टू इट असं नाही आहे तुम्ही या चिकनच्या ऐवजी तुम्हाला हवं ते स्टफ करू शकता पनीर स्टफ करू शकता हलुमी चीज स्टफ करू शकता त्यानंतर टोफू स्टफ करू शकता त्यानंतर सोया चंक्स तुम्ही स्टफ करू शकता असे भरपूर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत त्याचप्रमाणे व्हेजिटेरियन सॉसेजेस व्हेजिटेरियन चिकन नगेट्स म्हणजे चिकन नगेट सारखे नगेट्स बट दे आर मेड फ्रॉम सोय तर असे सुद्धा ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत सो दिस इज अनदर थिंग फहिता किट ज्याच्यामध्ये तर ते असे रोल्स तुम्हाला पोळीसारखे दिसू शकतात सारडो ब्रेड म्हणून एक ब्रेड असतो जो नॅचरली ईस्ट न वापरता त्याचा तो फमंटून वापरलेला असतो फमंटेड फूड इज गुड फॉर यू फॉर युअर गट हेल्थ सो असा विचार नका करू की अच्छा हे फमंडेड आहे तर हे इज इट गुड और नॉट आपल्याकडे डोसा वगैरे ना खाल्ला जातो त्याचप्रमाणे दही खाल्लं जातं ते तुमच्या गट हेल्थसाठी हे सगळं चांगलं असतं त्याचप्रमाणे सार्डो ब्रेड इज ऑल्सो गुड सो फूड इज हेल्दी डोंट थिंक की मी आता म्हणजे टीन खाणार आहे का फ्रेश फ्रूड ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रोझन फूड मधलं माझं फेवरेट मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की यू कॅन सी हे कोरियन डम्पलिंग्ज आहेत आणि दे आर द हेल्दीएस्ट थिंग आय कॅन म्हणजे मला असं वाटतं कारण त्याच्यामध्ये आतमध्ये सोय आणि भाज्या भरलेल्या आहेत आणि वरून असं थिन रॅप आहे तर ते तुम्ही बॉईल करून खाऊ शकता किंवा बॉईल करून स्टर फ्राय करू शकता हवे व यू लाईक इट तर दॅट इज अनदर थिंग जी टिपिकल ब्रिटिश किचन मधली गोष्ट आहे जॅम्स चटणीज मामलेट्स किंवा व्हेज माईट अशा सगळ्या गोष्टी ज्या असतात म्हणजे लोणची आणि चटण्या ज्या आपल्या किचन्समध्ये असतात त्या इकडच्या किचन्समध्ये देखील असतात म्हणजे चटण्या आणि लोणच्यांसोबत आपण पोळी खातो तसं इथे ब्रेडमध्ये चटण्यावरून देखील खायची पद्धत आहे तर उदाहरण द्यायचं झालं तर माझ्या मैत्रिणींनी मला इथे चिली जॅम घरी बनवून दिलेलं आहे ख्रिसमसच्या वेळेस किंवा गार्डनमधल्या फ्रेश बेरीजचं जॅम बनवलेलं असतं किंवा चटणीज बनवलेल्या असतात त्यामध्ये सुद्धा अंजिराची चटणी असते किंवा सँडविचची चटणी असते कॉलीफ्लावरचं एक चटणी असते अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या देखील या देशात बनवल्या जातात त्याचप्रमाणे तुम्हाला काकडीचं लोणचं देखील दिसतं ते तुम्हाला इथे असं गेरकिनचं पिकल दिसू शकतं गेरकिन म्हणजे बेसिकली काकडीच असते आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला पिकल्ड अनियन इथे दिसू शकतं तर अशा प्रकारची लोणची आणि चटण्या तुमच्या घरात जर तुम्ही ठेवल्या तर तुमचं लाईफ इझी होतं सो असं एक कॉफीचं मशीन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एकदमच भरपूर कप्स कॉफी बनवू शकता फिल्टर कॉफी इज माय फेवरेट दिस इज द एअर फ्रायर विच अगेन मेक्स माय लाईफ इझी राईस कुकर आणि रोटी माटी डिपडिशमध्ये ठेवायचे किंवा टिन्स स्टोअर करायचे किंवा कबडमध्ये एक्स्ट्रा वस्तूज एक्स्ट्रा वस्तूज वस्तू आणून ठेवायची पद्धत इथे आहे कारण इन केस ऑफ इमर्जन्सी यू हॅव युअर डिनर सॉर्टेड सो होप तुम्हाला आजचा आपला व्हिडिओ आवडला असेल किंवा जे काही मी असं मला सांगितलं त्यातून तुम्हाला काही फायदा होऊ शकतो कधीतरी लक्झरी म्हणून तुम्ही विकेंडला सविस्तर जेवण बनवून खाऊ शकता पण विकडेजला तुम्हाला या गोष्टींचा उपयोग नक्कीच होऊ शकतो होप तुम्हाला आजचा आपला व्हिडिओ आवडला असेल चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय